Ele que faz a limpa. Está tendo os flagrantes foram registrados nas ruas próximas à estação de trem do Brás, aqui no centro de comércio popular mais famoso do país. Chama a atenção também que comerciantes, pessoas que frequentam aqui, têm medo de dar entrevista, justamente porque estão rodeadas pelas grandes. Mas o relato deste homem resume o que vem ocorrendo por aqui. Ah, aqui mesmo, perto da estação, os caras, além de roubar, ainda bate. Tem uma pessoa no chão, às vezes pisa. A gente pensa que só é um, mas não, tem um monte grande, um gangue inteira. Então, muito longe dali, na região do Parque Dom Pedro, este homem perdeu um amigo, também comerciante, durante um assalto na própria loja. Todo no bloco, trabalhava num bloco de fruta daquele. O cara entrou para roubar o um, um dono, uma armazém, ele ficou com a cobertura, o cara percebeu que ele só se forçou, os caras tiraram nele, sem mínimo de chance. Já na região da Praça da Sé, as ruas lotadas estão tomadas pelos integrantes da gangue da Correntinha. São adolescentes, chefiados por outro menor de 13 anos. Aqui eles atacam uma mulher. Nestas imagens, o grupo aparece conferindo os produtos de roubo, a maioria correntes e pulseiras. A Secretaria da Segurança informou que este ano, ao menos 325 suspeitos foram presos por praticarem roubos na região central da cidade. Eu mesmo já fui roubado, já. Aí eu vi aquela mumbuca. Apertou para um lado, apertou para outro, eu pensava que era tipo movimentação de vento, mas não, era eles que faziam a para roubar. Aí eu botei a mão no bolso, pronto, aí fiquei desesperado. 800 reais. Olha, é um homem encontrado o bolso aqui na região de Santo André é atacado. Meu amigo Eduardo está aqui comigo, mas antes o Valtinho já estava um tempo esperando lá em Brasília e só agora deu lugar, e ele foi agora que está bem empacado, o Valtinho, você está trabalhando aqui. Tipo assim, cansado de ter Então, você pode falar rapidamente, eu vou não, porque eu não quero ocupar muito o seu tempo, que é por isso que você tem que fazer várias matérias aí. Falou-se que mudança da Petrobras é porque o Lula deu falso do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não teve tempo para mexer na Petrobras até agora. É mudança de preço, será que é assim? Será que vai cair o fim? Será que vai cair a gasolina hoje? Será que vai ser? Mas parece que não é isso. Pois não, rompendo. A informação rapidamente, parece que não vai mexer em preço coisa nenhuma agora, que vai se estudar uma planificação é, é, futura para aumento de preço, baixa de preço é, da Petrobras. É isso, Valtelo, quer dizer, não vai baixar a gasolina, nem óleo diesel, nem nada por enquanto. Pois não, Valtelo, direto de Brasília. Bom, primeiro, prazer enorme estar assistindo, tenho um tempo de participar bem. É, não, não vai ter redução de preço agora, da que a Petrobras anunciou hoje, são mais duas instâncias que vão decidir sobre os próximos reajustes. Até agora, apenas o presidente da estatal, o diretor financeiro e o diretor de logística são as pessoas que definem o aumento dos combustíveis. Agora, o, por meio da decisão, o governo agora tem um ministro que quer, do Ministério de Minas e Energia também, o presidente colocou alguém da confiança dele na Petrobras, a decisão é que a partir de agora os conselhos de administração e fiscal também vão participar é, da, do estudo desses reajustes. A intenção do governo, da Atena, é fazer com que esses reajustes tenham uma periodicidade maior, como acontece lá fora. A política permanece a mesma, o preço do petróleo aqui no Brasil, dos combustíveis, continuará atrelado ao mercado internacional, à variação do dólar e do barril. Mas vai ter mais gente olhando isso. Havia, havia três pessoas apenas que definiam esses preços. Agora é um conselho, dois conselhos que vão definir. O governo tem maioria nesses conselhos e espera que a Petrobras faça uma política mais social. Já que tem, está gerando lucro, então é preciso que o consumidor final, o brasileiro que está na bomba, no posto de combustível, o gás de cozinha também, ele seja contemplado nessas decisões. É, o lucro não pode só para acionista. O lucro tem que servir de subsídio para bancar o preço do, do, do petróleo, da gasolina, do combustível, do óleo e do, do gás de consumo e de derivado. Inclusive o lucro do governo, porque o governo é o maior sócio. Inclusive o lucro do governo tem que ser usado para subsidiar o preço do petróleo. Bom, se não vai baixar é, o combustível, também não vai subir com aquela zona que estava subindo ultimamente. Para determinar e pronto, acabou. Não vai ter mais aquela zona de subir toda hora. Obrigado, meu amigo Valtero de Oliveira, desculpe o jeito de esperar. Eu não sabia que você estava aí, esquecem de você. Eu esqueceram de mim oito já. Só que
Dessa vez eu perguntei, tchau, nós temos um ótimo dia. Homem encontrado boa aqui em Santo André. É, Comandante Eduardo, está comigo, comandante? Boa tarde da feira, boa tarde a todos que acompanham ao Brasil Oriente. Sim, da feira. Infelizmente, na tarde de hoje, agora há pouco, os oficiais da região de Santo André, ali da região do Parque Oratório, foram chamados para ter uma ocorrência de localização de cadáveres. Os oficiais, chegando ao local, tiveram que arrumar a porta, era uma residência, e encontraram um homem de aproximadamente 50 anos caído ao lado da cama, e o serviço quarto trancado da pena. Você já sabe que, o, que essa vítima lutou com o criminoso ou o criminoso, ainda não tem essas informações, é, mas essa vítima foi encontrada com vários golpes de faca da pena. Esse, essa vítima, como eu disse, é um homem que é um cabeleireiro e também utilizava a sua residência como um salão. O critério também já verificaram que foi levado o um veículo da vítima por esse criminoso ou por esse criminoso. E nesse momento da cena, o mostram as imagens aí, os policiais militares fazem um tra o trabalho de preservação do local. Também já há equipes do DHPT, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, e aí iniciando o trabalho de investigação da cena. Mais ou menos curto há cinco dias, é isso? Exatamente, da Senado. Segundo os peritos que, que lá estiveram.